சுவிசேஷம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் எட்டு வசனங்கள் படிக்கலாம் ஒரு பட்டணத்தில் ஒரு நியாயாதிபதி இருந்தான் அவன் தேவனுக்கு பயப்படாதவன் மனுஷரை மரியாதவனுமாய் இருந்தான் அந்த பட்டணத்திலே ஒரு விதவையும் இருந்தான் அவள் அவனிடத்தில் போய் எனக்கும் என் எதிராளிக்கும் இருக்கிற காரியத்தை எனக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணினான் வெகு நாள் வரைக்கும் அவனுக்கு மனதில்லாது இருந்தது பின்பு அவர் நான் தேவனுக்கு பயப்படாமலும் மனுஷனை மதியாமலும் இருந்தும் இந்த விதவை என்னை எப்பொழுதும் தொந்தரவு செய்கிறபடினா இவள் அடிக்கடி வந்து என்னை அலட்டாதபடி இவளுக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று தனக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டான் என்றான் பின்னும் கத்தர் அவர்களை நோக்கி நீதி உள்ள அந்த நியாயாதிபதி சொன்னதை சிந்தித்து பாருங்கள் அந்த படியே தேவன் தம்மை நோக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுகிறவர்களாகிய தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களின் விஷயத்தில் நீடிய பொறுமை உள்ளவராக இருந்து அவர்களுக்கு நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ சீக்கிரத்திலே அவர்களுக்கு நியாயம் செய்வார் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த நாட்களில் அவர் அநேக ஓமைகளின் மூலமாக தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே இனி சம்பவிக்க போகிறதை அவர் முன் அறிவித்தார் அந்த ஓமைகளை விளக்கி கூறுகிறார் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஓமை என்னவென்றால் சோந்து போகாமல் எப்பொழுதும் ஜபம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு ஓமை சொல்லுகிறார் ஒரு பட்டணத்தில் அநீதி உள்ள நியாயாதிபதி வருவது அவன் அநீதி உள்ள நியாயாதிபதி என்று தெரிந்தும் அங்கு உள்ள ஒரு விதவை அவ்விடத்தில் சென்று அடிக்கடி எனக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருந்தாள் ஆனால் அந்த நியாயாதிபதி அவளுக்கு உடனே நியாயம் செய்யவில்லை அவன் அநீதி உள்ள நியாயாதிபதி என்று தெரியும் ஆனாலும் மறுபடியும் மறுபடியும் சென்று அந்த அநீதி உள்ள நியாயாதிபதி இடத்துல எனக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறாள் இப்படி இந்த உலகத்தில் அநேகர் இருக்கிறார்கள் அநேக நியாயாதிபதிகள் இருக்கிறாங்க அவர்கள் இந்த உலகத்தில் விதவைகளுக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று ஒருபோதும் நினைக்கிறதில்லை விதைகள் விதமை 
விதவைகள் என்றாலே எல்லாரும் அலட்சியம் பண்ணுவார்கள் ஆனால் இந்த நியாதிபதியும் அவிதமாக அவளுக்கு நியாயம் செய்வதற்கு அவன் முயற்சிக்கல்ல நேரம் அடிக்கல்ல அப்படி இருந்தும் இவள் அடிக்கடி போய் அவனை தொந்தரவு பண்ணி கொண்டே இருந்தார் நம்முடைய தேவன் எப்படி உள்ளவர் என்றால் நீதி உள்ள நியாயாதிபதி கரங்களை வைத்து ஒரு அல்லா சொல்லுவோம் உலகத்தில் உள்ள நீதிபதிகள் எல்லாம் அநீதி உள்ளவர்கள் யாருக்காவது ஒன்று செய்ய வேண்டும்னா லஞ்சம் கேட்பாங்க ஆனால் இயேசு நீதி உள்ள நியாயாதிபதி அவர் தமிழத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு நீதியாய் நியாயம் செய்வார் அலலுயா நமக்கு அப்படிதான் நாம் அடிக்கடி அவரிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறோம் ஆனாலும் உடனே நியாயம் கிடைக்காவிட்டால் நாம் சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம் தொடர்ந்து அவரிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் என்பதை இந்த ஓமை நமக்கு விளக்குகிறது நம்முடைய தேவன் நாம் கேட்கறது எல்லாம் நமக்கு கொடுக்க மாட்டார் ஆனால் நியாயமான காரியங்களுக்கு அவர் பதில் தருவார் ஏற்ற வேளையிலே சகாயம் பண்ணுவார் அலிலுயா நம்முடைய ஜபங்களுக்கு உடனே பதில் வரவில்லை என்று நாம் சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் தொடர்ந்து நாம் ஜபிக்கும் போது தேவையான காரியங்களை நாம் ஏற்ற வேளையிலே அவரிடத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொள்வோம் அலலுயா சோந்து போகாமல் ஜவம் பண்ணுங்கள் எல்லாம் ஜவம் பண்ணுவாங்க உடனே பகல் கிடைக்கவில்லை என்றால் பிறகு சபைக்கு வர மாட்டாங்க ஆனால் நம்முடைய தேவன் ஏற்ற வேளையிலே சகாயம் பண்ணக்கூடிய தேவன் அலலுயா நம்முடைய தேவன் நம்முடைய ஜபங்களை கேட்கிறவர் அலலுயா அந்த விசுவாசம் நமக்கு வேண்டும் அதிகாரத்திலே கடைசி நாட்களில் மனுசகுமாரம் வரும்பொழுது விசுவாசத்தை காண்பாரோ என்று சொல்லி நாம் சோர்ந்து போகாமல் ஜெவிக்க வேண்டும் ஒருவேளை 
நம்முடைய ஜபம் வந்து தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாமல் இருக்கலாம் தேவனுக்கு சித்தம் இல்லாத காரியங்களுக்கு ஆட்சேபிக்கலாம் அப்படியானால் உடனே நமக்கு பதில் கிடைக்காது ஆனால் தேவனுக்கு சித்தமான காரியங்களை நாம் கேட்கும்போது ஜபம் பண்ணும்போது நமக்கு ஆண்டவர் சரியான வேளையிலே நமக்கு பதில் கொடுப்பார் உடனே நமக்கு பதில் கிடைத்து விட்டால் நாம் சந்தோஷப்படுவோம் ஆனால் உடனே பதில் கிடைக்கவில்லை என்றால் சில வேளையில் நாம் மறுபடி ஜபம் பண்ண மாட்டோம் ஆராயணிக்கே வர மாட்டோம் ஆனால் நாம் எந்த ஜபத்தை ஏறெடுத்தாலும் தேவனுக்கு சித்தமா என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும் தேவனுக்கு சித்தமான காரியங்களை நாம் அவரிடத்தில் கேட்போமானால் ஒரு ஏற்ற வேளையிலே நம்முடைய ஜபங்களை கேட்டு நமக்கு பதில் கொடுப்பார் இல்லையா நாம் ஜபம் பண்ணுவதற்கு முன்னால ஆண்டு வரே இந்த காரியம் ஒரு சித்தமா என்பதை நாம் கேட்க வேண்டும் தேவனுக்கு சித்தம் இல்ல இல்லாத காரியங்கள்னா அது விட்டு விடலாம் ஒவ்வொரு காரியங்களுக்கு நாம் ஜபிக்கும் போது அன்று வரே ஒரு சித்தமானால் இந்த காரியத்தை எனக்கு வாய்க்க பண்ணும் என்று நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்கள் எழுதியா இப்படி தோண்டு போகாமல் ஜபம் பண்ணும்போது அவர்கள் சுத்தமான காரியங்களுக்காக ஜபிக்கும் போது நாம் தொடர்ந்து ஜெபிக்கலாம் அலையிலுயா சில ஜபங்களுக்கு உடனே பதில் கிடைக்கும் சில ஜபங்களுக்கு உடனே பதில் கிடைக்காது ஆனாலும் சோர்ந்து போகாமல் ஜபம் பண்ணும்போது சரியான வேளையிலே தேவனருக்கு பதில் கொடுப்பார் இந்த ஓமையிலே அவனை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது அநீதி உள்ள நியாயம் அவள் வந்து ஏழை இரவை ஆனாலும் தொடர்ந்து ஜபித்தார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் தேவனுக்கு சுத்தமான காரியங்களுக்காக நாம் தொடர்ந்து ஜபிக்க வேண்டும் அப்படி ஜபிக்கும் போது ஒருவேளை தாமதமானாலும் இந்த ஜபத்துக்கு பதில் கொடுப்பார் அலையிலுயா இன்னும் அநேக உண்மைகளை ஆண்டவர் சொல்லி
தோண்டு போகாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் தோண்டு போகாதபடி நீங்கள் நன்மை செய்யுங்கள் நற்கிரியர்களை செய்யுங்கள் தோந்து போகாதபடி நற்கிரியர்களை செய்ய வேண்டும் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் நற்கிரியர்களுக்கு உடனே பலம் கிடைக்காது ஆனாலும் நாம் தொடர்ந்து செய்யும் போது சரியான நேரத்தில் ஆண்டு வர நமக்கு பகல் கொடுப்பார் நற்கிரியை செய்வதில் வைராக்கியமாக இருக்க வேண்டும் பக்தி வைராக்கியமாக இருக்க வேண்டும் நற்கிரியர்களை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் பிறருக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் நன்மை செய்வதில் தோண்டு போகாதிருங்கள் தேவண்டிய பிள்ளைகள் மற்றவர்களுக்கு தீமை செய்யக்கூடாது தீமை செய்கிறவர்களுக்கும் நன்மை செய்ய வேண்டும் சிலர் தீமைக்கு தீமை செய்வார்கள் நன்மைக்கு நன்மை செய்வார்கள் ஆனால் விசுவாசிகள் தீமையான காரியங்களுக்கும் மற்றவர்கள் செய்கிற தீமைக்கும் நீங்கள் நன்மை செய்ய வேண்டும் தீமையை நன்மை நாளே வெல்லு அதுதான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ண வேண்டும் தோந்து போகாதபடி ஆண்டவருக்கு என்று ஊழியம் செய்ய வேண்டும் தேவண்டிய ராட்சியத்தை குறித்து மற்றவர்களுக்கு சோந்து போகாதபடி அறிவிக்க வேண்டும் அப்படி அறிவிக்கும் போது அதற்கேற்ற பிரதிபலனை ஆண்டவர் நமக்கு தருவார் சிலர் நன்மைக்கு நன்மை செய்வார்கள் தீமைக்கு தீமை செய்வார்கள் ஆனால் விசுவாசிகள் மற்றவர்கள் நமக்கு தீமை செய்தாலும் அவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் யாரெல்லாம் அவர்களுக்கு தீமை செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் நன்மை செய்கிறவர்களுக்கு மட்டும் நன்மை அல்ல தீமை நன்மை நாளே வெல்லு யாராவது தீமை செய்தால் அவர்களை பகைப்பார்கள் அவர்களை வெறுப்பார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்னா மற்றவர்களுக்கு மற்றவர்கள் உனக்கு தீமை செய்தாலும் அவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் நன்மையினாலே தீமையை வெல்ல வேண்டும் அப்படியானால் ஆண்டவர் உனக்கு நன்மை செய்வார் நற்கிரியர்களை செய்வார் தோந்து போகாதபடி ஊழியம் செய்ய வேண்டும் 
ஆத்து மக்களை ஆதாயம் பண்ண வேண்டும் அதற்கே ஏற்ற பலனை ஆண்டவர் உனக்கு தருவார் சோந்து போகாதபடி நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் எத்தனை ஆத்துமாக்களை நீங்கள் ஆதாயம் பண்ணி இருக்கிறீர்கள் சில ஒரு ஆத்மா கூட ஆதாயம் அலிலுயா ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணுகிறவன் ஞானம் உள்ளவன் உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற நன்மைகளை மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் அலிலுயா ஸ்தோத்ரம் ஆண்டவர் எனக்கு எந்த நன்மையும் செய்யல இது சொல்ல முடியுமா ஒருவரும் அப்படி சொல்ல முடியாது ஆண்டவர் செய்க நன்மை இல்லை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு சொல்லும் போது இன்னும் உங்களுக்கு தேவையான நன்மை இல்லை தந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் சிலர் ஆண்டவர் நன்மை செய்தாலும் நன்றி இல்லாமல் போகிறார்கள் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் ஆண்டவர் எனக்கு நன்மை செய்திருக்கிறார் நீங்கள் நன்மை செய்யாவிட்டாலும் அவர் உங்களுக்கு நன்மை செய்திருக்கிறார் நீங்கள் அதை மற்றவர்களுக்கு சொன்னாலும் சொல்லாவிட்டால் ஆண்டு ஒரு நன்மை செய்கிறார் எத்தனையோ நேரத்தில் ஆண்டவர் நம்முடைய தேவைகளை சந்தித்திருக்கிறார் நோய்களை குணமாக்கி இருக்கிறார் அதை குறித்து மற்றவர்களுக்கு சாட்சி சொல்ல வேண்டும் நீங்கள் சாட்சி சொல்லும் போது ஆண்டவர் மகிமைப்படுகிறார் இன்னும் உங்களுக்கு அதிகமான நன்மைகளை செய்வார் அதுயா சோண்டு போகாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் சோண்டு போகாமல் நற்கிரியர்களை செய்யுங்கள் சோண்டு போகாதபடி ஊழியம் செய்த ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணுங்கள் தேவண்டிய ராஜ்யத்திலே உங்களுக்கு பிரதிபலன் வேண்டுமானால் உலகத்திலே நீங்கள் வாழும் போது ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்த நன்மைகளை நீங்கள் மறந்து போகாமல் நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்க அதை மற்றவர்களுக்கு அறிவீங்கள் அப்பொழுது கத்தர் உங்களை இன்னும் அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பார் 
அலலூயா சிலர் மற்றவர்கள் யாராவது முழுக்க ஒரு தீமை செய்தால் அதை மனதில் வைத்து கொண்டே இருப்பார்கள் மற்றொரு சொல்லுவார்கள் ஆனால் மற்றொரு உங்களுக்கு ஒரு தீமை செய்யும் போது அந்த தீமைக்கு நீங்கள் நன்மை செய்து பாருங்கள் அப்படி செய்யும் போது கத்தர் உங்களை ஆசையில் வைப்பார் அலலுயா எப்போது ஜபம் பண்ணுங்க சோந்து போகாதபடி எவ்வளவு நேரம் ஜபம் பண்றீங்க ஒரு ஆள்ல ஒரு ஜபத்துக்கு உடனே பதில் வராவிட்ட பிறகு ஜபம் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் தொடர்ந்து நீங்கள் ஜபிக்கும் போது ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஏற்ற வழியிலே நன்மைகளை செய்யும் இந்த அநீதி உள்ள நியாயாதிபதி அந்த விதவைக்கு நியாயம் செய்யவில்லை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தான் அப்பொழுது கத்த சொல்றார் தேவன் தம்மை நோக்கி கூப்பிட்டுக்கொண்டீர்கள் ஜபத்தை இரவும் பகலும் தம்மை குறித்து கூப்பிடுகொண்டே ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்க வேண்டும் அவன் நினைத்தானா செய்யவில்லை ஆனால் நம்முடைய தேவன் நீதியுள்ள நியாயாதிபதி அவர் நமக்கு ஏற்ற வேளையிலே சகாயம் பண்ணுவார் அல்ல லூயா அவர் நீதியுள்ள நியாயாதிபதி உங்கள் காரியங்களை குறித்து நீங்கள் எப்போதும் ஜபம் பண்ண வேண்டும் சோந்து போகாமல் ஜபிக்க வேண்டும் எத்தனை பேர் என்னுடைய ஜபத்து ஆண்டவர் கேட்டார் என்று சொல்லுகிறீர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள் ஜபத்துக்கு உடனே பதில் வந்தால் ஜபம் பண்ணுவாங்க இல்லாவிட்டால் ஜபம் பண்ண மாட்டாங்க ஜபம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் உங்க வாழ்க்கையில் ஆராதனை எவ்வளவு முக்கியம் அதுபோல ஜபம் உங்கள் தேவன தேவனோடு உங்களை இணைத்து விடும் தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள ஐக்கியத்திலே நீங்கள் வளர வேண்டுமானா எப்போதும் ஜபமானா சோந்து போகாமல் ஜபிக்க வேண்டும் அப்படியானால் ஆண்டவர் உங்கள் ஜபத்தை கேட்கிறார் தேவைகளை சந்திக்கிறார் சில வேலைகளிலே நாம் ஜபமே பண்ணாவிட்டாலும் அந்த காரியங்களை கத்தர் பூர்த்தி செய்கிறார் நம்ம தேவைகளுக்காக மட்டுமல்ல நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்காக மட்டுமல்ல 
எப்போதும் ஜபிக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்காக ஜபிக்கணும் மற்றவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்தாலும் உதவி செய்யாவிட்டால் நீ தொடர்ந்து ஜபிக்கணும் சபையில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்காகவும் ஜபிக்கணும் ஒவ்வொரு புதியதாக வந்தவர்களுக்காகவும் ஜபிக்கணும் எப்படியாயிலும் தேவனுடைய ராட்சியத்துக்கு அவர்கள் செல்ல வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு இருக்கிற கஷ்டங்கள் வியாதி எல்லாவற்றுக்காகவும் நம்ம ஜபம் பண்ணும் மற்றவர்களுக்காக நாம் ஜபிக்கும் போது நம்முடைய தேவைகளை ஆண்டவர் சந்திக்கும் இந்த கடைசி காலத்தில் நாம் நற்கிரியர்களை செய்ய வேண்டும் தோந்து போகாமல் நற்கிரியர்களை செய்ய அப்படி செய்யும் போது ஆண்டவர் நம்முடைய தேவைகளெல்லாம் சந்திக்கிறார் நீங்கள் நற்கிரியை செய்வதில் பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படி பக்தி வைராக்கியமாக மற்றவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணும்போது ஆண்டவர் நம்முடைய தேவைகளெல்லாம் சந்திக்கிறார் நீங்கள் ஜபிக்கிறவர்களுக்காக மட்டும் ஜபிக்காம உங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவர்களுக்காக மட்டும் நன்மை செய்யாமல் உங்களுக்கு தீமை செய்கிறவர்களுக்கும் நன்மை செய்யுங்கள் மற்றவர்களுடைய தேவைகளுக்காக நீங்கள் ஜபிக்கணும் அப்படி ஜபிக்கும் போது உங்கள் தேவைகளை கத்த சந்திக்கும் ஆகவே இந்த வேதாமம் முழுவதையும் நீங்கள் கவனமாய் வாசித்து பார்த்தார் ஜபம் நம்மை தேவனோடு இணைக்கிறது பாவத்திலிருந்து நம்மை விலக்கி காத்து கொள்ளுது வியாதி கஷ்டங்கள் வரும் பொழுது விசுவாசத்தோடு ஜபிக்கணும் அப்படி ஜபிக்கும் போது எப்பேற்பட்ட வியாதியாக இருந்தாலும் சரி அந்த வியாதியிலிருந்து உங்களை குணமாக்குகிறார் அலலுயா வியாதிகள் வரும் பொழுது நீங்கள் ஆண்டவரை முறுமுறுக்காது விசுவாசத்தோடு ஜபிக்கணும் அப்பொழுது உள்ள வியாதி கஷ்டங்கள் டாக்டர்களால் முடியாத காரியங்களை ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்வார் நானே உன் பரிகாரி என்று சொல் வியாதிக்கு மட்டுமல்ல சகல காரியங்களுக்கும் அவர் பரிகாரியாக இருக்கிறார் ஆகவே ஜபம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியம் தேவனோடு நம்மை இணைக்கிறது பாவம் தேவனை விட்டு உங்களை பிரிக்கிறது ஜபம் தேவனோடு உங்களை இணைக்கிறது அல்லா இந்த கடைசி காலத்தில் கத்துடைய வருகை சீக்கிரமாக இருக்கிற இந்த நாட்கள் 
மனுஷகுமார் வரும் பொழுது விசுவாசத்தை காண்பாரோ என்று விசுவாசத்தோடு ஜம் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் நாம் விசுவாசத்தோடு ஜவிக்கும் போது ஆண்டவர் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்கிறார் பாவத்துக்கு விலைக்கு நம்மை காத்து கொள்ளுகிறார் சோதனைக்கு விலைக்கு நம்மை காத்து கொள்ளுகிறார் சோதனைக்கு உட்படாதபடி விழித்திருந்து ஜவ மனுங்கள் சோந்து போகாதபடி ஜவ மனுங்கள் ஆகவே ஜபம் பண்ணுவதற்கு முந்தி கொள்ளும் மனுஷகுமாருக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களாக எண்ணப்படுவதற்கு எப்பொழுதும் ஜபம் பண்ணி விழித்திருங்கள் அவருக்கு முன்பாக நிற்க நாம் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டுமானால் எப்பொழுதும் ஜபம் பண்ணி விழித்தது அல்லா இவ்வளவு நேரம் என்று இல்லை எப்போதும் ஜபம் பண்ணி கொண்டே எல்லாவற்றுக்காக ஜபம் இந்த உலகத்தில் ஏராளமான ஜனங்கள் இன்னும் தேவனை அறியாமல் ஜீவிக்கிறார்கள் விக்கிரகங்களுக்கு ஆராதனை செய்கிறார் தேசத்தில் உள்ள அதிகாரிகள் நியாயாதிபதிகள் இவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்கணும் அதே வருகையிலே நாம் மட்டுமல்ல மற்ற விசுவாசிகள் மாத்திரமல்ல உலகம் எங்கும் உள்ள ஜனங்கள் அவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு எப்படியாவது சேர வேண்டும் ஒருவரும் நரகத்துக்கு போய்விடக்கூடாது ஆத்தும பாரத்தோடு ஜபிக்கணும் கடைசி காலத்தில் பாவம் பெருகியிருக்கிறது அக்கிரமம் பெருகியிருக்கிறது அன்பு குறைந்திருக்கிறது விசுவாசம் குறைந்திருக்கிறது ஆகவே எந்த ஒரு பாவமும் நம்மை அணுகாது ஒருவரும் நரகத்துக்கு போகாத ஒரு தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே அவரை சந்திக்கணும் அப்படி வருகையிலே அவரை சந்திக்க வேண்டும் என்ற ஆவலோடு நான் விழித்திருக்க வேண்டும் நாம் எல்லாரும் எளிமின் என்று கத்திரை சோத்திருப்போம்